Olá flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje o nosso tema é 5 flautas modelo estudante ou seja, 5 marcas de flauta, mais especificamente 5 flautas modelo estudante e que você pode comprar, adquirir sem medo de ser feliz e por que eu falo sem medo de ser feliz? Porque um dos problemas, na verdade, o porquê que a gente está gravando esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, é porque eu recebi muitos pedidos de alunos, de estudantes de flauta, para falar sobre as marcas. Porque a gente se engana muito, às vezes, pela falta de conhecimento, é, no, na compra de um primeiro instrumento, ou de repente você que já toca um pouquinho de tempo e quer trocar de instrumento, e está num nível é, de iniciante, um nível iniciante, e você precisa de um instrumento legal, e na, na verdade você não consegue, é, na hora de, de comprar o um instrumento, acertar uma marca que na verdade, na verdade te traga um bom resultado, um bom custo-benefício. Então esse vídeo aqui, primeira coisa que eu vou falar para você, é o porquê de gravar esse vídeo como eu estou explicando agora. Existe um erro muito grande que a gente comete, antes de eu falar cinco flautas, tá? eu preciso falar desse erro para você, um erro que a gente comete quando a gente vai adquirir um primeiro instrumento, ou você que já comprou um instrumento e viu que não é legal e vai comprar um outro instrumento, você que está começando ou já toca um pouco de tempo, que é, às vezes a gente vai e vai pela beleza do instrumento, aquele instrumento brilhante, bonito, todo prateado, com aquele nome todo estranho, mas bonito, é, com aquelas siglas, e a gente na verdade não está comprando um instrumento de qualidade. E é onde você perde grana, perde dinheiro. Por isso que essas cinco marcas que eu vou falar para você agora, essa sugestão dessas cinco marcas está ligada ao custo-benefício. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, para os estudantes em geral de flauta, que a gente precisa pensar no custo-benefício. Então, o que é esse custo-benefício, Otávio? Custo-benefício é a primeira coisa. Você precisa definir o quanto você tem para investir, você pode investir, e aí sim procurar pela melhor marca, um instrumento de qualidade e que você possa não só utilizar, mas que ele tenha um mercado, você pode, possa também revendê-lo com mais facilidade para adquirir um instrumento ainda melhor. Então o custo-benefício são essas três coisas que eu falei para você. Então é muito importante pensar nisso. E eu sei como que é, porque há mais de 20 anos dando aula de flauta, convivo com essas várias marcas diariamente e essas cinco flautas que eu vou falar para você aqui, essas cinco marcas, são as que eu indico para os meus alunos e para você saber também, esse vídeo aqui eu venho trabalhando nele há um tempo, eu sei que os alunos têm pedido, mas eu estou trabalhando nele há um tempo para dizer para você que não é só a minha sugestão, mas eu juntei a minha opinião com a de alguns colegas que eu conversei bastante com eles e também de alguns técnicos de flauta, que sugeriram também algumas marcas, então nós juntamos tudo isso, eu juntei tudo isso e listei essas cinco marcas custo-benefício para você que você pode comprar sem medo. Tá, uma outra coisa importante, aguenta aí que eu já vou falar as cinco marcas, as top 5, tá? É, top 5, eu sempre quis falar assim, top 5, não, mas top 5, vamos falar em português, top 5 flautas para você comprar sem medo. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para você, o custo, o preço. existe flautas no mercado por 900 reais, mil reais, que você vai na loja, como eu falei, você vê toda bonitinha, prateada, com um nome bonito, diferente, aquele nome assim estrangeiro, você fala, nossa, que nome lindo, é essa aí mesmo que eu vou comprar. E aí o que acontece? Você começa a usar essa flauta, passa um mês, dois, três, quatro, cinco, seis meses, e o instrumento começa a falhar. Sapatilha já não tá legal, o instrumento não veda, cheio de barulho e sem contar a dificuldade com o instrumento que não tem qualidade, uma marca expressiva, que tem um nome no mercado, olha o que eu tô falando para você, é importante um nome no mercado, por isso que essas cinco marcas que eu vou falar para você, elas têm um nome muito sério no mercado, são flautas reconhecidíssimas no mercado de flauta. Então o que acontece? Você adquire um instrumento desse, e você acaba quase que jogando o dinheiro fora. Porque além de ele não trazer o resultado que você espera, é, estudando, né, a qualidade do instrumento não favorece você sonoridade, digitação, é um instrumento que vai, deixar, vai ser mais difícil você aprender com ele, é um instrumento que ele vai, começa a ficar, a danificar, a ficar, não ficar bom, né, em pouco tempo ele começa a ficar ruim, e você não consegue nem vender esse instrumento. E é aí que a gente fala que realmente 
você perdeu grana. E essas flautas que eu vou falar para você, então pensando no custo-benefício, eu vou falar entre flautas que você pode comprar tanto usadas como novas. Tá? Olha só, não tenha medo de comprar uma usada, desde que ela tenha uma revisão, ela esteja revisada, com garantia de quem está te vendendo. Então guarda isso que eu vou para falar para você. A procedência do instrumento é muito importante. De quem você está comprando. Se possível, compre de um técnico é, de flauta, um revendedor autorizado, alguém que realmente fez a revisão e te deu garantia no instrumento. Não fica bravo comigo, mas não vai lá na internet, pesquisa e manda vir para tua casa sem você conhecer o instrumento, sem saber quem está vendendo. Não faz isso que você pode se dar mal. Além do que, você pode estar tá comprando um instrumento falsificado, que é um negócio que não é legal também. Para te ajudar, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o nome de um técnico aqui que faz, que faz revisões em flauta para te ajudar com isso também, que é da minha confiança, que eu indico para os meus alunos e também faz revenda de flauta. Beleza? Então vamos lá, falando agora um pouquinho do preço, antes ainda das top 5, eu sei que você já deve estar assim, Otávio, vai logo, fala das 5 flautas aí, mas aguenta aí. O que eu quero dizer para você é que você pode comprar uma seminova ou uma usada em ótimo estado, tá? com garantia, a partir aí de R$ 1.250 a R$ 1.500, até uns R$ reais. você vai encontrar, então vamos falar R$ 1.500, uma revisada legal com garantia, a partir de R$ 1.500, até 3 mil reais, você encontra uma flauta modelo estudante muito legal para você começar a aprender e ficar um bom tempo com esse instrumento. Tem gente até, dependendo do seu objetivo tocando flauta, você pode ficar com esse instrumento até mais que um ano, dois, três, você pode nem precisar tocar de instrumento. Se você toca, de repente você não vai tocar profissionalmente, mas é um instrumento que ele vai te servir muito se for um instrumento de qualidade. Então essa lista que eu vou falar para vocês, ela vai variar um instrumento usado, revisado entre R$ 1.500 e R$ 3.000. E novo, se você puder comprar um novo desse, ele vai variar entre R$ 700 e R$ 800 dólares a R$ 1.000. Dólares, que convertendo para a nossa grana, para o nosso dinheiro hoje, vai, vai variar aí entre R$ 3.000 e R$ 3.500 a R$ 5.000. Reais. Tá, aí você está adquirindo um instrumento novo. Então essas cinco flautas que eu vou falar para você é com referência a esse valor de grana. Então vamos lá falar das nossas top 5 flautas modelo estudante. Rapidinho, modelo estudante, você já sabe né, que o modelo estudante não é porque ela tem alguma nota diferente, ela tem algum jeito no bocal diferente. Não, simplesmente um modelo estudante, ela normalmente ela é fechada, né, sem os furos. Deixa eu pegar uma delas aqui. ó. Ela é fechada, né, sem os furos, como a diferente da minha flauta que eu mostrei no começo do vídeo. Então, por quê? Porque ela é de mais fácil acesso para você fazer a digitação. Normalmente ela é pé em dó, tá? E ela tem o sol aqui desalinhado que a gente fala. E por que, que a gente fala que esse é um modelo estudante? Porque, na verdade, o um modelo estudante, o que, que acontece? Ele é um instrumento que as empresas procuram baratear, esse termo aí, será que existe? Existe, né? Baratear, deixar mais barato o um instrumento para que ele possa ser mais acessível. Então, normalmente, ele tem um banho de prata só, não tem um bocal de prata, algumas têm, e o mínimo de acessórios. Então, não é que é uma flauta diferente de uma flauta intermediária, uma flauta é, profissional, digamos assim. Uma flauta profissional ela vai ter mais acessórios, e a gente vai gravar um vídeo aqui também sobre flauta intermediária e uma flauta chamada profissional, mas a diferença é que o modelo estudante ele é um instrumento mais barato, com menos acessório e mais acessível, acessórios, e mais acessível para você. Então vamos lá, falando então das nossas top 5 flautas, e a quinta colocada, a nossa quinta colocada aqui, É uma marca de prestígio, é uma marca inglesa que tem um nome muito grande no mercado, uma marca antiga, que se chama Trevor James. É isso aí, ó. pode olhar que tem na legenda aqui, Trevor James, mais especificamente o modelo atual dela, a famosa TJ10X. Tá? Essa TJ10X da Trevor James é o carro-chefe do modelo estudante, como eu falei, uma flauta inglesa, inglesa. E deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu não vou decorar tudo, eu até anotei aqui para me não escrever. Então essa Trevor James, 
ela é banhada prata, tá? Um instrumento banhada prata e tem uma característica muito legal que ela tem um revestimento triplo que chama na flauta. Então, ela, a, uma coisa legal dessa flauta é que ela é conhecida por um banho muito legal, principalmente as atuais, tá? Então, esse é um ponto forte do instrumento. Ela tem também o riser e o porta-lábio. Deixa eu tocar aqui para você ver, ó. O riser é aqui dentro, tá? E o porta-lábio é em prata, 925. Tá? Prata 925, que é um negócio que dá um ganho muito legal para o instrumento também, é um ponto forte desse instrumento. Tá? E o que mais que eu listei aqui para falar para você? Ela tem o um tubo japonês, mesmo sendo montado na Inglaterra. Ela é um instrumento, na verdade uma marca, que foi fundada em 1979 na Inglaterra. Tá? E... e o que, que acontece? O preço dela, hoje, eu achei até, esses dias eu estava pesquisando, eu achei por 979 dólares, eu acho que foi na Flute Center ou Flute World, não lembro, mas aí vai girar em torno de uma nova dessa de 4.500, 5.000 reais, eu acredito. E uma usada eu já encontrei por 1.500, 1.700. Agora, qual que é o ponto fraco dessa flauta que eu vou falar para você? É o mercado. Infelizmente, no Brasil, ela não é uma flauta, eu falo infelizmente, infelizmente porque era uma flauta que podia ter mais no mercado brasileiro, mas é uma flauta que não pegou muito, digamos assim, aqui no Brasil, então é difícil você encontrar uma flauta dessas em bom estado usada. Então se você encontrar, é, mesmo porque as mais novas, elas são melhores que as mais antigas, então essa é uma flauta que ela está no quinto lugar, porque o mercado dela aqui no Brasil não é tão grande. Então se você encontrar, é preciso ver se, se está revisado em bom estado para daí você realmente adquirir o um instrumento. Ou uma opção de comprar uma nova que tem um preço um pouquinho mais salgado, como eu falei, é, normalmente vai variar aí entre 900 e 1000 dólares. Então a nossa quinta colocada, essa foi a Trevor James. Lembrando, fica comigo até o final desse vídeo, porque depois que eu falar a primeira colocada, eu vou provar para você o, tudo isso que eu tô falando. Porque você deve estar tá falando assim, nossa, Otávio, você não tá mostrando a flauta, só tem a legenda, você não tá tocando. Mas aguarda aí que no final você vai conhecer essas cinco flautas na verdade na real aqui. Então vamos lá, agora a nossa quarta colocada, top 4 flauta modelo estudante para você, que eu listei aqui junto com alguns amigos professores de flauta e alguns técnicos, que é uma flauta muito legal e que eu tenho um carinho muito grande, porque é uma flauta que eu comecei. Não, na verdade eu comecei com a flauta do meu avô, que tem quase 100 anos, com 10 anos de idade eu comecei, quando eu estava com uns 12, 13 anos, que aí sim eu comecei a estudar com essa flauta, que foi a minha primeira flauta, na verdade, é, modelo estudante, é, que eu adquiri, e que eu tenho um carinho, porque foi uma flauta que me ajudou muito, é uma flauta que é mais forte um pouco no mercado, tá, brasileiro, é uma flauta que veio há uns 30 anos atrás, uma remessas grandes dessa flauta aqui no Brasil, na minha época de estudante, lembro bem disso, e então é uma flauta que ainda tem no mercado e que, por sinal, ela teve aí um up, foi uma melhora muito grande é, na sua mecânica, principalmente no bocal, que eu já vou falar já já. E essa nossa quarta colocada, então, é a marca Gimenhart. Tá? Eu nunca sei como é que fala isso. Eu, desde a minha época, eu já vi gente falando Gimenhart, Gimenhart, mas tá escrito aqui pra você, ó. Gimenhaider, acho que é isso. É bom, tá escrito aqui pra você na legenda. E essa flauta que eu vou falar hoje é a atual Gimenhart 2SP. Essa Gimenhart 2SP é a flauta carro-chefe modelo estudante dessa marca que é super antiga no mercado também e reconhecida. Deixa eu ver minha colinha aqui. Então ela foi fundada pelo alemão o Sir Kurt Gimenhart em 1928, quando ele montou seu primeiro ateliê. E aí ele foi para os Estados Unidos, tá? em Indiana, nos Estados Unidos, e fundou a companhia, essa companhia Gimenhart, tá? Ela teve um auge na década de 90, como eu falei para você, mais ou menos 30 anos atrás, onde teve grandes, <coughs> foguei aqui, onde teve grandes remessas dessa flauta vinda para o Brasil. E é uma flauta que criou um mercado aqui, até hoje você encontra usadas em bom estado, tá? Revisada, lembrando sempre. E é uma flauta que hoje ela é fabricada nos Estados Unidos, em Taiwan e na China como linha de montagem, tá? E ela é uma quarta geração já de, de luthiers, de fabricantes de flauta, então é uma marca realmente conhecida. Vamos falar agora das características desse instrumento, do instrumento. Ele normalmente vem banhado a prata, 
tá? E ela é uma, essa 2SP, na verdade, que eu falei, ela é uma evolução desse daquele modelo, eu acho que o M2, se não me engano, que é um modelo mais antigo, tá? Ela custa, em média também, como eu falei, de 800 dólares a 1.000 dólares, mas olha só, eu achei até uma, eu acho que foi na Food Center, uma coisa assim, não, uma, uma loja, 479 dólares, olha só, eles fazem promoções, às vezes eu encontrei, que é raro você achar esse preço, mas eu encontrei isso aqui numa loja de flauta. Claro, não é no Brasil, mas para você ver que tem, às vezes, promoções e preços mais acessíveis. Mas essa flauta você vai achar tranquilamente é, por volta de uns 1.500 reais, 1.800 reais, em ótimo estado e revisada. Então, uma ótima dica para você aí, Gimmerhart 2SP, a nossa quarta colocada. Ou, esqueci de falar, uma coisa que não é muito legal das antigas dessa flauta, mas, né, mas não é não atrapalha tanto. É o bocal dela, que sempre a gente comentou na época, eu lembro quando eu estudava, ela tem um orifício um pouco pequeno, o bocal, então ela é um pouquinho mais difícil a produção de som, a projeção do som. Então ela tinha essa coisa do orifício ser um pouco menor, isso prejudicava um pouquinho o instrumento, mas as atuais já corrigiram isso, mas isso não quer dizer que uma ousada não seja legal. Então a nossa quarta colocada, a Gimmen Hart. Top 3, a nossa terceira colocada aqui, que é uma marca muito legal. Eu gosto muito dessa flauta porque ela tem um timbre muito gostoso. É, eu converso muito com os professores sobre isso, né? timbres do instrumento, que são as características do instrumento. E a Armstrong, do modelo... Olha, já falei aqui, ó, a Armstrong, a nossa top 3, terceira é a Armstrong, tá? A Armstrong, que é uma flauta muito legal, modelo estudante, tem uma mecânica muito resistente e um timbre muito legal, muito gostoso. Falar um pouquinho aqui dessa Armstrong. Ela foi fundada por William Armstrong, é, indiana também, olha só, nos Estados Unidos, Eucart, é uma marca antiga e tradicional nos Estados Unidos, muito tradicional nos Estados Unidos. Em 1984, a empresa Armstrong foi vendida para a King Musical, que mais tarde se fundiu com a Com, em 1985, e depois se fundiu com a Selmer. Na verdade é uma bagunça, mas a Armstrong ainda está no mercado firme e forte. E esse modelo atual da Armstrong, que é legal para você adquirir o carro-chefe dela, é o modelo 104. Olha aqui, tá na legenda, Armstrong 104 é uma ótima flauta para você adquirir. Ela vem com banha prata, tá? Ela é conhecida por uma resposta, uma nitidez muito legal do bocal, muito tradicional nos Estados Unidos, que ela é um pouquinho mais salgada, eu achei preços de 1.099 dólares, uma nova, mas você acha aí também no mercado o de usadas, como eu falei, não tenha medo de comprar uma usada em bom estado revisado, você vai encontrar na faixa de R$ 1.500 a R$ 3.000. Reais. Lembrando, é melhor do que você comprar uma bonitinha. Não, não ceda a tentação de comprar uma bonitinha, brilhante, um nome esquisito por mil reais, tá? Gaste um pouquinho mais, R$ 500, reais, que você encontra uma usada em ótimo estado e vai te fazer feliz, vai te ajudar muito tocando flauta. Então, essa nossa... Terceira colocada tem esses pontos fortes, que uma usada ela é muito é, é durável, é um instrumento bom, você pode comprar ela uma usada sem medo, tá? E é uma flauta resistente e muito durável, por isso que ela é a nossa top 3 aqui, a terceira colocada. Top 2, a nossa segundo lugar aqui, faltou o tambor aqui, que rufem os tambores, não, essa é a nossa segunda colocada, a top 2 aqui, que é um instrumento muito legal, que olha só, já vou falar os pontos fortes e fracos dela, você vai entender por que, que ela está em segundo lugar, muita gente aqui vai estranhar por que dessa flauta, mas é o seguinte, é a Pier, olha só, Pier ou a Pur, não sei como é que pronuncia direito isso também, tem gente que fala Pier, Pur, mas vai lá, do jeito que você quiser, está escrito aqui na legenda, é a Pier, 505, 505, que é um belo instrumento, um instrumento muito legal, tá? É um instrumento de origem japonesa, é uma, uma fábrica antiga de instrumentos que foi fundada em 1946, tá? E em 1968, a primeira fábrica de flautas. Olha só como ela é antiga no mercado, então essa Pier, e é o carro-chefe dela é a Pier 505, esse modelo estudante que é muito legal. E você vai entender agora por que, que ela está no top 2, no nosso segundo colocado. Ela é uma flauta banhada a prata, que tem um acabamento muito legal, um acabamento bonito, um acabamento de primeira, tá? Ela tem um negócio que é muito legal, que eu não sei se você conhece isso, que a gente chama de frente 
deixa eu só, peraí, deixa eu só pegar o papel aqui. French Point Arms, que na verdade são essas hastezinhas aqui, ó, que é o modelo francês que a gente chama, tá? Que são os Pointed Arms, que é repuxado aqui, que isso ajuda bastante, num outro vídeo a gente explica o que, que é isso, mas é como se fosse um, uma, é uma alçazinha aqui, ela não é soldada no começo da chave, e isso ajuda bastante, ó, esse pezinho aqui, eu vou mostrar a diferença com uma outra aqui, deixa eu pegar uma outra aqui, olha, opa, não, essas duas tem, bom, peraí, aqui, olha a diferença do pé, acho que dá pra ver aqui, de uma e de outra, uma tem uma hastezinha, e a outra não tem, essa hastezinha aqui faz uma boa diferença, então, é uma coisa... Deixa eu voltar. Então, essa, essa hastezinha faz uma boa diferença. É uma coisa muito legal que essa flauta tem, que a maioria das estudantes não tem, que é esse French Point de Arms, que é esse braço, essa chavezinha aqui que auxilia. Ela, na verdade, ela vai te dar, vai dar mais resistência para a chave, para a vedação do instrumento, tá? E ajuda bastante do que o modelo padrão. Então, vamos lá. O que mais que eu ia falar? É... Mecanismo facilitador do Mi, que é também... Num outro vídeo a gente fala disso, mas é uma nota que ajuda, um mecanismo que você fecha aqui. Vamos mostrar, vai lá. Vamos achar aqui. Vou pegar uma foto aqui que tenha. O mecanismo facilitador de Mi, que é mais uma, uma chavezinha que vem aqui atrás, na verdade uma, um parafuso aqui atrás, que quando você aperta o Mi, ele fecha aqui a segunda chave do Sol, facilitando com que o Mi saia com mais, facilitando com que o Mi saia com mais facilidade. Mas é isso aí. Tá? Então ela tem esse mecanismo de Mi também. Tá? E um ponto forte dela é então, o ótimo mecanismo e esses acessórios dos modelos que tem nas flautas artesanais, nas flautas é, mais caras. Então isso é um negócio muito legal. E é um instrumento com um timbre muito gostoso, diferente também, que vale muito a pena. Mas é uma flauta que ela está em segundo lugar porque ela não é tão forte, mesmo ela tendo todas essas considerações, ela não é tão forte no mercado, é principalmente de usadas aqui no Brasil, tá? Mas é um instrumento que vale a pena, e eu já encontrei esse instrumento por 710 dólares, tá? Então vai variar também de 700 dólares a 1000 dólares uma nova, e se você encontrar uma usada em, um, em ótimo, em bom estado, é uma ótima opção, que vai variar também, lembrando, entre 1.500 e 3.000 reais. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira colocada. Primeiríssima colocada top 1, top 1 aqui do nosso vídeo, tá? Essa top 1 aqui é uma flauta aí que você já deve estar, tá? tem gente que já deve estar, ah, eu sei qual que é, Otávio, eu imagino qual que é, tem gente que tá, nossa, o Otávio falou umas flautas diferentes no meio, qual será que é? Pra você que acertou, é a nossa conhecida Yamaha. É isso, é isso aí, a Yamaha, que hoje o atual carro-chefe, modelo estudante 222, então você vai ver aqui na legenda, Yamaha 222, que vira e mexe, ela tá mudando aí, atualizando né, a numeração dela, mas o carro-chefe dela hoje é o modelo estudante 222, e eu vou falar o porquê que a flauta Yamaha... Ó, antes de eu falar, tá? Não esquece não que eu vou te provar tudo isso, tá? Eu tenho as cinco flautas aqui pra falar pra você. Então vamos lá. Lembrando, carro-chefe Yamaha, a antiga Yamaha, tá? Uma fábrica que foi fundada em 1887. Olha só quanto tempo. É uma marca realmente de muita expressão, muito nome no mercado mundial. E ela é, sem dúvidas, a flauta que tem um melhor mercado, especialmente no mercado desse modelo estudante aqui no Brasil. Você encontra com muito mais facilidade do que as outras marcas que eu falei. Por isso que o custo-benefício dela, além de toda a qualidade dela que eu vou falar aqui, ela tem um mercado muito expressivo aqui no Brasil é mais fácil você achar uma usada revisada, como comprar uma nova, às vezes você vai na loja, num revendedor autorizado e você encontra uma nova também. Então vamos lá, normalmente essa flauta, normalmente não, ela vem com o famoso níquel silver que é a alpaca, diferente das outras que tem um banco, banho de prata, ela é o níquel silver que é a prata a famosa prata alemã, tá? que é uma liga de metais. Ela tem esse point de arms também, que é a mesma coisa que eu falei da Pier, que são as chaves modelo francês, vem, tá, tá vindo agora essas novas, as antigas não tinham, tá? E ela só não tem um Mi mecânico, diferente da Pier, esse modelo novo, tá? E o que que acontece? Ela é o melhor custo-benefício, mesmo custando aí 
Hoje em dia, na faixa de mil dólares, eu achei por mil e quinze dólares uma nova, mas você encontra aí por mil e quinhentos reais, mil oitocentos, dois mil reais, uma nova, semi-nova, em bom estado, tá? Então, lembrando que ela é, sim, o carro-chefe dessa cinco, ela é a top 1 dessa cinco, principalmente por causa da qualidade e o mercado que ela tem. Então agora eu vou mostrar para vocês essas cinco flautas que eu falei numa ordem aleatória e você vai ouvindo aí para você ver é, que realmente são flautas que diferem na verdade mais no timbre, na sonoridade do que na mecânica, tá? Na mecânica tocando você não vai perceber, você não sabe que flauta que eu tô aqui, ó, vou até esconder a marca aqui um pouquinho, mas eu vou tocar essas cinco flautas aqui e você vai perceber que às vezes uma coisinha ou outra no timbre difere, eu já vou explicar para você quais são essas flautas que eu toquei. Primeira flauta, vamos lá. Então essa aqui, essa primeira flauta que eu toquei, eu fiz a mesma coisa que eu toquei com a minha flauta no início do vídeo e agora eu vou trocar para a nossa segunda marca aqui. E agora com vocês a segunda marca aqui, tocando com a segunda flauta, lembrando, dentro das top 5 flautas que eu falei para você no vídeo. Terceira marca, terceira marca agora para você aqui das nossas top 5 flautas, ouve essa aqui. E agora a flauta número 4 tocando aqui para você. E a número 5. Então você viu as cinco flautas, você ouviu e viu na verdade, mas com certeza você deve estar pensando aí, Otávio, mas são, você fez na ordem das cinco flautas? Não. A primeira flauta que eu toquei foi essa flauta aqui, esse modelo que é a Armstrong 104 mais antiga. Lembrando, todas as flautas que eu toquei tem mais de 10 anos de uso. Essa aqui, ela está revisada em bom estado, por mais que seja super antiga, é até de uma aluna aqui, ó, tem até uma florzinha aqui, um fitinha desenhada, mas é uma flauta, é uma Armstrong que funciona super bem, você ouviu o timbre dela. Eu fiz em uma outra ordem para você ver que todas as cinco funcionam super bem, mesmo umas estando revisadas e outras não. Então eu vou mostrar aqui a segunda que eu toquei para você, essa aqui tem bem mais de 10 anos, eu vou falar para você que ela tem por volta de 15 a 20 anos, que é uma Peer, tá? uma Pi mais antiga, que até não é o modelo mais atual, que é o modelo 501, tá? É uma Pi mais antiga, que tá sem revisão, ela até foi um pouquinho mais difícil de tocar porque ela tá sem revisão, mas olha só, mesmo sem revisão, ela tá funcionando. Imagina com uma revisão, um instrumento de 15 ou 20 anos atrás, tá? A nossa terceira flauta que eu toquei foi aquela que eu falei que eu tenho um carinho muito grande por ela, que é a Gimmenhardt, tá? A Gimmenhardt esse é um modelo mais antigo, uma flauta com mais de 10 anos de uso, essa está revisada, é uma flauta que está super legal, por mais que ela tenha um bocal... Ah não, essa aqui já é com um bocal um pouquinho mais atualizado, um bocal um pouquinho melhor. A nossa quarta colocada que eu toquei foi a Yamaha, tá? que é a nossa top 1 que eu falei. Tá? É uma flauta muito legal, então você vê aqui que ela tem os pointer de arms, mas é fechada e tal. Então a nossa quarta flauta foi a Yamaha. 
E essa foi a quinta flauta que eu toquei, que é a Trevor James. Você deve estar estranhando, falando, nossa Otávio, mas essa flauta aqui, além de bem antiga, né, bem, bem velhinha essa flauta aqui, ela é aberta. Pois é, você lembra que eu tinha falado para você que a Trevor James, que estava em quinto lugar, na verdade, na nossa, no nosso ranking aqui, o problema era achar usada. E eu particularmente não encontrei um modelo estudante usada para mostrar para você. Porque não adianta eu pegar aqui também e tocar com cinco flautas desses modelos novas, porque aí eu não estou provando a resistência desses instrumentos. Então a minha ideia aqui, é a minha missão nesse vídeo, é mostrar realmente a durabilidade desses instrumentos. Essa Trevor James, por mais que seja é um modelo aberto, um modelo intermediário, ela é um instrumento, eu quis mostrar para você uma Trevor James, não encontrei um modelo estudante, mas é uma flauta de mais de 15 anos, que inclusive está sem revisão, e mesmo assim ela funciona. Então um modelo estudante dessas, revisadas, também é uma ótima opção. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo onde eu mostrei para você top 5 flautas que você pode confiar nessas marcas e nesses modelos estudante. Lembrando que eles vão variar entre R$ 1.500 a R$ 3.000, um instrumento usado, é, revisado, com garantia. E também vão variar entre R$ 3.000 e R$ 5.000 um modelo novo. Tá? Então, claro, se você comprar, puder comprar um novo, ótimo, se não, encontre um, um usado revisado. E por isso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o um contato, é, uma sugestão, na verdade, o um contato de um, um técnico em flauta, esse grande especialista que eu conheço e que vai, com certeza, te ajudar na compra de um instrumento usado, revisado e em ótimo estado. Então, na descrição desse vídeo eu deixo o contato dele. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu posso ter te ajudado com esse vídeo das top 5 marcas. Ah, detalhe, tá? É, lembrando, não fica bravo comigo não se você pegar e falar assim, poxa Otávio, mas você não falou uma flauta que eu tenho? Eu tenho uma outra flauta que eu gosto? Deixa no comentário, não tem problema. Fala lá, Otávio, tem uma flauta que eu acho legal também, ajuda todo mundo. Mas essa lista top 5 é com certeza, na minha opinião e de vários colegas, é, professores que eu conversei, é uma lista realmente que, de sugestão de instrumentos que vão é, favorecer você na compra desse primeiro instrumento ou na troca de um, do seu instrumento com um instrumento melhor modelo estudante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, clica no joinha e se inscreve no canal porque eu tenho muita coisa de flauta para passar para você. Beleza? É isso aí, valeu e até mais!